సోషల్ మీడియా అనేటువంటిది వ్యక్తుల మధ్య బంధాలను కలిపింది వ్యక్తుల మధ్య పరిచయాలను కలిపింది ఆడ మగ తేడా ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆడ మగ స్నేహం చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అలాగే మగ మగ స్నేహం చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ద పేద ధనిక కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ దగ్గర నుంచి స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మన సోదరుల దగ్గర నుంచి మనం అందరం కూడా ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు పరిచయం చేసుకోవడానికి ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు అవగాహన చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇదివరకు ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చును బంధువులు ఉండొచ్చును మనం ఇంకొక ఫ్రెండ్ గురించిన ఇంకొక బంధువుల గురించిన మాట్లాడుకోగలిగితే ఐదుగురు గురించిన పది మందిని గురించిన మాట్లాడుకోగలుగుతాం అక్కడ ఉన్నటువంటి సమయం సందర్భాన్ని బట్టి అదే సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటప్పటికి వందలు వేల మందికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ ఆలోచన తీరు వాళ్ళ వ్యవహార శైలి తెలుసుకుంటున్నాం వాళ్ళతో మన అభిరుచులు ఏం సక్రమంగా ఉన్నాయి ఏమి లేవనే తెలుసుకుంటున్నాం వాళ్ళల్లో ఉన్న మంచి తెలుసుకుంటున్నాం వాళ్ళల్లో ఉన్న చెడు తెలుసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ జరుగుతుంది కానీ షాకింగ్ సర్వే నిజాలు కనబడుతున్నటువంటిది ఏంటంటే చివరికి ముందు సంఘటితం చేసినటువంటి సోషల్ మీడియా విచ్ఛిన్నం చేస్తోంది ఇది ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం అంటే ముందు ఎదుటి వాళ్ళతో పరిచయాలతో ప్రారంభమైనటువంటి సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్లు లేకపోతే ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారాలన్నీ కూడా ముందు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తెలుసుకోవడానికి పనికి వచ్చినాయి ఆ తర్వాత కాలంలో కొన్ని పెడపోకడలు వచ్చినాయి అందులో మహిళల పట్ల వ్యవహరించే తీరు కానీ లేదంటే మిస్యూజ్ చేయడం ఆర్థిక పరమైనటువంటి విధంగా మిస్యూజ్ చేయడం ఇట్లాంటి కొంత కొంతమంది అది వ్యక్తి చెప్పలత్వం అనుకున్నాం కానీ సమూహాలు తయారవుతున్నాయి ఇది నా కులం నా వర్గం నా పార్టీ నా ఆలోచనలకు అనుగుణమైనటువంటి ఒక బృందం ఈ బృందాల తత్వం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇది పెద్ద అన్రెస్ట్కి కారణమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్రతి మనిషిలోనూ అన్ని రకాలైనటువంటివి ఉంటాయి అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఓటేస్తే వాళ్ళ బానిస అనేది కాదు అర్థం ఇప్పుడు వీళ్ళు పరిపాలన బాగా చేస్తారని అవతల వాళ్ళకంటే బెటర్ అని నమ్ముతాం అంతేగాని అవతల వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలని ఏ ఓటరు కోరుకోడు అట్లాగే ఒక గుడికి వెళ్తున్నామంటే రా రామాలయానికి వెళ్తున్నామంటే కృష్ణాలయం వద్దని కాదు శివాలయానికి వెళ్తున్నామంటే రామాలయంకి వద్దని కాదు ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళాలి మనకున్న అవకాశాలు ఆ రోజున ఉన్నటువంటి పుణ్య కార్యక్రమాలు వీటన్నిటి బట్టి ఉంటుంది అంతేగాని ఇక్కడ ఈ వర్గం ఈ తత్వం అనేటువంటిది కాదు ఇక్కడ ఒకళ్ళని ద్వేషించడం అనేటువంటిది కాదు భారతీయ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సరే ఈ ద్వేషాలు ఈ మధ్యన పుట్టుకు రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అవుతుంది అయితే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారాలు అనేటువంటిది ప్రధానంగా వస్తున్నటువంటి సర్వే లెక్కల్లో తేలుతున్నటువంటి అంశం సమూహాల వారీగా మారిపోవడం ఒక ఎత్తు అయితే మేము మాదంతా ఒక గ్రూప్ నా ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి గ్రూప్ లేదా నేను కోరుకున్నటువంటి విధంగా ఉన్నటువంటి గ్రూప్ అనేది ఒకటి ఫీల్ అవుతుంటే పక్క గ్రూప్ని శత్రువుగా ఫీల్ అవ్వడం మరొకటి అది ఈ మధ్య కాలంలో పుడుతున్నటువంటి జాడ్యం ఇది అర్జెంటుగా వదిలించుకోవాలి అంటే ఒక అన్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఇదివరకు మనం ఎవరు కోటేసామో ఎవరితో తిరిగామో ఏ పార్టీతో ఉన్నాం ఇవన్నీ అనవసరం అందరం కలిసేవాళ్ళం తిరిగేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు కానీ అందరం కలిసిపోయేవాడు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి సోషల్ మీడియాలో వచ్చినటువంటి తమ ఎక్స్ప్రెషన్ని వ్యక్తం చేయడం వల్ల భావ ప్రకటనని వ్యక్తం చేయడం వల్ల దాన్ని ద్వేషిస్తూ సొంత బంధువులతో శత్రుత్వాలు సొంత స్నేహితులతో శత్రుత్వాలు దాంట్లో చీలిపోవడాలు అవతల వాళ్ళని అవహేళన చేయడాలు అవతల వాళ్ళని అవమానించడాలు అవతల వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేదన్నటువంటి విధంగా వ్యవహరించడాలు ఇది ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి అవుతుంది ఇది వర్గాలని కలుపుతూ వ్యక్తుల మధ్యన కలపాల్సినటువంటి వ్యవస్థలు వ్యక్తుల చీలికకి వ్యవస్థల చీలికకి కారణమైతే దానివల్ల మానసికంగా శారీరకంగా ఆరోగ్యపరంగా అన్ని రకాలైనటువంటి భవిష్యత్ ఇబ్బందులు వస్తాయి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది